Rosa Negra Capítulo 329 Yo no lo maté. Yo no lo maté. ¡Yo no lo hice! ¿Por qué iba a matar a mi hijo? Yo no lo maté. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría matar a mi hijo? Yo no lo maté. No lo hice. ¿Qué ha hecho? Dicen que mató a su hijo. Solo era un bebé. ¡Yo no lo maté! ¡Yo... yo no lo maté! ¡Imbécil! ¡No lo hice! ¡Cállate! ¡Yo no maté a mi hijo! ¡No lo hice! ¡Yo no lo maté! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Yo no lo maté! No entiendo por qué Ala le da hijos a estos imbéciles. ¡Yo no lo hice! ¡Yo no maté a mi hijo! ¡Yo no lo maté! ¡Yo no maté a Mehdi! ¡No, no lo hice! ¡Deja de hablar! ¡Yo no maté a mi hijo! ¡Yo no maté a mi hijo! ¡Cállate! ¡Yo no lo maté! ¡Nunca lo haría! ¡Vamos! ¡Yo no maté a mi Dije hijo! ¡No lo hice! ¡Yo no lo maté! ¡Yo, yo no lo maté! ¡No lo hice! ¡No, no lo maté! ¡No lo maté! ¡Yo no maté a Mehdi! ¡No maté a mi hijo! ¡Yo no lo maté! ¡Yo no maté a mi hijo! Tranquilo, Kendall. ¡Yo no lo maté! ¿De verdad te arrepientes de lo que has hecho? Yo no lo maté. No lo maté. No maté a mi hijo. No. Lo entiendo, Kendall. Pero lo que no entiendo es cómo pudiste matar a tu propio hijo. Yo no lo maté. No, 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 no. El único error que pude haber cometido fue amar a Mehdi. Un Mehdi no me quiso. Así que pensé en educar a un Mehdi que me quisiera. Ese ha sido mi único error. Iba a educarlo. Iba a educar a mi hijo. Mi león sería más alto que yo. Algún día me llamaría padre, me llamaría papá. Eso era algo que quería escuchar decir mil veces en la vida. Decirme papá. Tal vez ni siquiera estaba consciente, pero lo dijo. Lo escuché, sé que me llamó papá. Mi león iba a educarlo, sería más alto que yo. Iba a trabajar, a amar a alguien... Yo iba a verlo crecer. Yo no lo maté. No, no. Yo no maté a mi hijo. No maté a mi león. Kendall. Ahora, los jueces y los fiscales dirán que maté a mi hijo. No, no, no. Mi hijo, mi hijo se enterará de eso. Pensará que lo he matado. ¿Eh? No, 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 no. Yo no maté a mi hijo. No, ¿cómo podría hacerlo? Él es mi mundo, es mi hijo. Es mi león. Es mi león. No, oh, oh, no te enojes. Soy tu papá. Y tú, y tú eres mi hijo. Kendall, contrólate. No te enojes conmigo. No, no te enojes. No, no, no mires a otro lado. ¿Ah? Eh, solo dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Quieres una bicicleta o un chocolate? ¿Eh? ¿Eh? Papá, papá puede comprarte todo. Sí, dime. ¿eh? Kendall, ¿qué haces? Dime. Contrólate. Shh, shh, shh. Silencio. Todos deben callarse. Silencio. Mi hijo está dormido. Duerme, mi león. Y crece. Deben estar en silencio cuando los niños duermen. Todos deben callarse. Silencio. Duerme. Duerme, mi león. Lancé mi manzana y rodó por el piso. Hijo, hijo. Desapareció la cuna, está en el piso. Pero el bebé se ha roto una canción. 
Mi hijo, una canción para mi hijo, para, para mi Megdi, bebé, hijo. Sí, deben estar en silencio cuando los niños duermen. Todos deben callarse. Silencio. Duerme, duerme mi león. Lancé mi manzana y rodó por el piso. Hijo, hijo. Desapareció la cuna, está en el piso. Pero el bebé se ha roto una canción, mi hijo, una canción para mi hijo, para, para mi Megdi, bebé, hijo. a preguntarle a tu madre, bastardo! Tú me mataste. Iré por Barán y me lo llevaré. Te estoy esperando del otro lado, hermano. Aún no he terminado contigo. Tú lo mataste. También mataste a mi hijo. Mataste a tu propio hijo. 
Él es el quiere, asesino de todos los niños. Soy tu hija. No Me llevaré no, a no, mi no, hija. No, no, no. No permitiste que naciera. Ven, hermano. No, 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 no. Silencio, ven. silencio. No Yo no hice nada. No hice nada. Silencio. Todo terminó. Ahora está donde merece estar. El día en que la puerta del pecado se abre, una vez que se abre, los secretos y los pecados son tan cínicos que entran en un instante. Kendall fue mi primer pecado. Y Asim fue mi segundo gran pecado. Lo siento, Eminé. Perdóname. No sé si lo aceptarás, pero tu madre te pide perdón. Sentía como si la casa cayera sobre mí cada vez que Asim corría tras Kendall llamándolo papá. Ustedes atestiguaron el incendio que desaté. Pero yo lo he sentido cada día cuando entro a la casa. Entonces, ¿qué sentido tuvo? Anda, maldice a Cadrille. Yo cometí el primer pecado. Fui yo quien comenzó todo esto. Debes decir, arde, Cadrille, arde. Asim, me disculpo contigo. Perdóname. Perdóname, mi ángel sin alas. Mi nieto, te quedaste callado. No dijiste una sola palabra, hijo. Perdóname porque tu abuela no pudo convertirse en tu voz. Por no ser capaz de gritarle al mundo el pecado que tu padre había cometido. Señora Cadrille, venga a sentarse, ande. ¿Está bien? No, hija, no lo estoy. Aún tengo que pedirle perdón a todos mis hijos que están en el cementerio. Iré por Barán y me lo llevaré de aquí. Me ha separado de mi hijo. ¡Barán no es tu hijo! ¡Él es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¿Por qué me mataste, hermano? Hermano, no lo hagas. Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me mataste, hermano? ¿Qué te has hecho? Silencio. ¿Por qué no lo digas hiciste? Nada. ¿Por qué no me digas mataste? Nada. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡No digas nada! ¡No hice nada! ¡Yo no maté a nadie! ¡Silencio! 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 ¿Qué haces? ¿Qué sucede? ¡Estás muerta! ¿Qué sucede, hermano? ¿Ahora me tienes miedo? ¿Acaso no me mataste? No, no, no. Yo no te maté. Tú quisiste suicidarte. ¡Fue tu voluntad! No. Yo solo amaba a Sabri. Si no me hubieras obligado a casarme con ese hombre, Sabri y yo estaríamos vivos ahora. 
Tú nos mataste. Tus ambiciones nos mataron. Te estoy esperando. Te estoy esperando. No lo hagas, no lo hagas. Tú no existes. Estás muerta. Te espero del otro lado, hermano. Vete. Vete, vete. Estás muerta, estás muerta, estás muerta. No existes. Vete, vete. Estás muerta. Lo estoy. Y te estoy esperando, hermano. ¡Tú quisiste suicidarte! ¡Vete! ¡Vete! ¿A qué rayo sucede? ¿Qué sucede? ¡Alá! ¿Qué sucede? ¡Alá! ¡Alá! ¡Ayúdame! ¡Alá! Así... Tienes un corazón hermoso. Si hubieras estado aquí, le habrías dicho que no se disculpara. Habrías llorado más que ella. Pero yo, yo no pude hacerlo. No pude. Mi corazón arde de dolor. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Kendall ha recibido su castigo. Gracias a la pagará por lo que ha hecho, hijo querido. Finalmente pagará. Alá, por favor, ayuda a mi hijo. Mi hijo. Murat. El hermano que nació del mismo vientre que tú es un asesino. Te pido perdón por haber dado a luz a un asesino, hijo. Te pido perdón por haberme quedado callada cuando le arrebataron su hijo a una madre y a ti. Pido perdón por cada vez que no pudiste respirar en las aguas del Éufrates. Pido perdón por las lágrimas que derramaste por haber estado lejos de tus hijos durante meses. Pido perdón por la tierra que lancé sobre tu tumba, hijo. Soy yo quien debería estar bajo tierra. Pido perdón por no haber muerto antes de ti. Perdón por seguir viviendo. Abuela. No, hija. Necesito decir todas estas cosas. Las he guardado mucho tiempo. Firat, Narín. Mi hermana los dejó bajo mi cuidado, hijos. Pero yo no pude cuidar de ustedes. Alá, perdóname por todo. Firat, me disculpo por cada minuto de silencio. Los secretos que callé se convirtieron en tus motivos. Me disculpo por cada paso que he dado y por cada bocanada de aire que he tomado mientras tú estás bajo tierra. Perdóname, hijo. Narín... Fuiste mi hija, aunque no te haya dado a luz. Eras tan delicada como una flor. No tuve las fuerzas para defenderte como a una hija. Tendrías razón para preguntarme qué clase de madre soy. Tú separaste a una madre de su hijo, mientras que yo lo puse en mi regazo. Muchas veces me preguntaste por qué... Me disculpo por cada lágrima que derramaste y por cada sacrificio que hiciste por tu hijo. Melek, la hija a quien dejé sin alas. ¿Cómo puedo disculparme contigo? Cuando volaste como un ave frente a mí, también perdí la razón. Sibel, Caíste en las garras de Kendall, como un ave con las alas rotas. Me disculpo por cada una de tus lágrimas y por cada gota de sangre que derramaste. Me di. Mi bebé que se volvió cenizas en el seno de su madre. Te pido perdón por cada paso que no pudiste dar y por cada bocado que no pudiste comer. Levántate.
Aguántense todos. Catrille debe estar ahí. Señora Cadrille, tranquilícese, sí, por favor, ha sufrido suficiente. No, hija, debo hacerlo. Aún tengo cosas que decirle a Barán. Señora Cadrille, no se ve bien, quédese. Hija mía, esta ya no es la tierra de los Amberdi. Aquí solo hay dolor y muerte. Ahora es tiempo. Toma a tus hijos y váyanse de aquí enseguida. A donde ustedes quieran, pero váyanse. Dime, abuela. ¿Dónde estás, hijo? Sentado en el parque. Espera, iré enseguida. Madre, ¿crees que la señora Cadrillé convenza a Barán de que venga con nosotros? No lo sé, cariño. Es posible. ¿Podrá convencer a Barán? Barán no tiene que estar convencido. Él solo necesita fe. Yo sé que la tiene. Por lo menos, si no ahora, estoy segura de que algún día la tendrá hija. Emine, ¿estás bien? Escucha, debes ser fuerte. Entiende, tienes que ser fuerte por así, Emine. Lo sé, Bru, lo sé. Pero extraño mucho a mi hijo. No hay ni buenas ni malas noticias. Cuando pregunto, solo dicen que el tratamiento continúa. Hasta ahora, nunca nos habíamos separado. Emine, así me es muy fuerte, lo sabes. Pronto pasará esto, ya verás. No puedo entenderlo, abuela. El tío a quien quería como un padre... ...es tan mala persona. Creía en él, confiaba en él. Era como mi papá. ¿Cómo pudo hacer algo así? Cuando Isé me dijo que mi tío quería matar a su madre... ...yo no quise creerle, abuela. Me atreví a defenderlo contra ella y contra mis hermanas. Lo siento, hijo. Lamento lo que hice. Y lo que no pude hacer. Lamento haberte puesto en esta situación tan difícil. Eso no es tu culpa, abuela. Fue mi tío quien lo hizo. Traje al mundo a Kendall y lo eduqué. Kendall es mi hijo. Los hijos son como hojas en blanco cuando nacen. Se vuelven lo que uno escribe. Si Kendall es así, es por lo que yo he escrito. Quemé las hojas en donde lo escribí. Ya no existen. Lo siento, hijo. Por haber dado a luz a tu tío. Y por haber escrito cosas malas en esas hojas. Pero ahora es tiempo de escribir cosas nuevas. Levántate, ven conmigo. ¿A dónde? Ven conmigo. Ven. ¿Hola, Maya? Emre, ¿qué sucede? ¿Por qué llamas? Pronto saldrán los resultados. ¿Acaso lo olvidaste? Lo había olvidado por completo. Uh... Vengan al café y los revisamos juntos. Está bien, está bien. Iremos enseguida. Ada, los resultados se anuncian hoy. Lo habíamos olvidado. No puedo creerlo, es cierto. Oigan, digan algo. ¿Ya los anunciaron, Maya? No, madre, aún no. Anda, vamos. Nos esperan en el café. <ríe> Yo también debería ir. No, madre, quédate. Los revisaremos primero y te avisaremos. Está bien, pero avísenme en cuanto lo sepan, por favor. Está bien. Anden. <risa> ¿Qué? 
¿Qué ves aquí? Nada. Pero si te preguntara qué había en este lugar, habrías dicho que tu infancia. Ahora no está ni el taller de Pirat, ni su casa, ni la casa de Ebru. Pero estuvieron aquí, ¿no es cierto? Los recuerdos desaparecen solo porque esas casas de piedra y el taller ya no estén aquí. Nadie puede quitarte tus recuerdos, hijo. Nadie puede quitártelos o robártelos. Alguien vendrá un día y construirá aquí una casa. Nacerán niños ahí. Se escucharán sonrisas en ese jardín. Crecerán niños en ese lugar. Tienes que volver a empezar, hijo. Necesitas salir de la historia que nosotros escribimos y comenzar a escribir tu propia historia. Necesitas corregir los errores que cometimos al escribirla hace 20 años. Eso es lo que debes hacer. Nadie podrá arrebatarte tus recuerdos cuando estés con tu verdadera madre. Pero ahora esto es un lugar vacío. Solo hay dolor en este sitio. ¿En dónde estás, hijo? ¿A dónde fuiste otra vez a querer sanar tus heridas? Siempre me haces a un lado cuando pienso que podría abrazarte. Con una mirada. Con una frase. Pero no importa cuánto alejen los hijos a sus madres. Ellas siempre estarán cerca, muy cerca de sus hijos. Ser madre es algo único. Querer a alguien más que a uno mismo, aunque quieran impedírtelo. Barán, por favor, no te alejes. Yo nunca me cansaría de estar cerca de ti, mi amor. Estoy segura de que no debo alejarme de donde estoy. Porque sé que algún día tú volverás. La profunda añoranza del corazón de Bru por su hijo. La maldición de haberle arrebatado a un hijo en sus brazos. Ha terminado por destruir a los Amberdi. Envió a tres personas a la tumba y a una a la cárcel, mientras ella gritaba en silencio reclamando a su hijo. Alá nos castigaba. Ningún poder en el universo es capaz de oponerse al amor que hay entre una madre y su hijo. Eso tienes que entenderlo. ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Estás muerta! ¡Moriste! ¡Estás muerta! ¡Alá! ¡No, no, no! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! ¡No te acerques! ¡Tú moriste! ¡Te ahogaste! ¡Estás muerta! ¿Creíste que te saldrías con la tuya, Kendall? ¿Creíste que podrías matar a tanta gente inocente? Las mujeres a quien has matado han venido a saludarte. ¿Sientes que te ahogas? Así me sentía cuando metiste mi cabeza al agua Me tomaste del cuello Y trataste de ahorcarme el día que llegué a la casa 
Me mataste, Kendall. Mataste a mi bebé. Muere. Muere, Kendall. Muere. Muere, Kendall. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Emre, no lo puedo creer, lo lograste. <risa> Yo tampoco lo creo. Mi tía era maestra. Seguramente me dieron algunos puntos extra. ¿Qué dices? Tía, ¿por qué me pegas? ¿Pasé el examen y aún así me pegas? <risa> ven aquí, ven. Tía. Vamos a ver, es tu turno. No, 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 no necesito revisar mi calificación, ya la sé. ¿Por qué lo dices? Dijiste que no te había ido tan mal. Sí, eso dije, pero no quiero ver la malla. Anda, anda. Ada, también aprobaste. Imposible. No, ¿estás segura? Revisa otra vez. En verdad pasaste. No lo puedo creer. Pasé el examen. Felicidades, cariño. Felicidades, Ada. Emre. Ahora Maya, pero no debemos ver su calificación. ¿Por qué? Bueno, es obvio que aprobaste. Sí, claro. <risa> ah. No. Oh, ala. Te pasaste esta vez, Maya. <risa> Eso parece. Emre, faltó poco para que te convirtieras en la primera que presenta examen en Turquía y es admitida en Harvard. ¿Harvard te parece bien, Denise? ¿Acaso no es buena? No era lo que solía hacer. No importa. ¿Podemos olvidar la plática y ver la calificación de Denise? Sí. Uh, anunciaré al primero que no pasó. Bien hecho, Denise. <ríe> te felicito. Muy bien, Denise. <ríe> Denise. Estuviste muy cerca de Maya. Eso veo. <risa> Todo fue por ti, Elif. Muchas gracias. Gracias por su apoyo, profesor. Esto no hubiera pasado sin su esfuerzo, chicos. Señora Cadrille, ¿está bien? No lo hagas. No me avergüences. Hice lo peor que pude hacer. No me avergüences preguntándome cómo estoy. No tengo fuerza para estar frente a ustedes. Mi mayor disculpa debe ser para ti, hija. Lo siento. Te separé de tu hijo. Me volví ciega cuando lo hice. Me disculpo por cada momento de esos largos 20 años en que te mantuve alejada de tu hijo. Te aprisioné a una tumba vacía. Dejé que tu hijo viviera alejado de la presencia de su verdadera madre. Ambas sufrieron, quien le dio la vida y quien lo educó. Creí que el sufrimiento era la medalla de honor de una madre pero no tomé en cuenta mi propia maternidad. Ahora todo terminó. Has sido muy paciente. Ten un poco más de paciencia. Pronto vendrán días hermosos para ustedes. Hija, tuvimos la noche más oscura, pero está a punto de amanecer. Ya hablé con Barán. Tú eres su madre. No puedes seguir estando lejos de ti. Tiene que estar contigo, con su madre. Es tiempo de que sean madre e hijo.
sé que ya no tendrás buenos sentimientos hacia mí. No deberías tenerlos. He perdido el derecho a ser madre hace mucho tiempo. Quisiera que aceptaras mi gratitud por lo que has hecho, pero sé que no lo harás. ¿Y si digo que lo haría? Mi boca lo diría, pero mi corazón se opondría. Dice que Alá mira los corazones. Usted me lo enseñó. ¿Por qué no mira su corazón esta vez, señora? Aunque lo aceptara con palabras. Mi corazón no lo acepta. Tienes razón. Pero aún así me disculpo. Mi lengua ha envenenado mi corazón al haber guardado este secreto. Ya no habría diferencia si miro a este corazón o no. Ahora soy como una serpiente que secreta su veneno. No sé si seré capaz de ver a Asim o no a partir de ahora. Señora, no menciona el nombre de Asim. Ya es muy tarde. Ya es tarde para esas lágrimas. Ni siquiera tengo derecho de llorar. <risa> Tienes razón. Pero aún así te pido perdón. Ya es muy tarde, señora. Demasiado tarde. Ya no hay ninguna razón para quedarnos aquí. Pasamos el examen. Mi madre ya no puede decirnos que no. Tienes razón, pero ¿cómo vamos a llevarnos a Barán de aquí? También tienes razón. Después de la muerte de Narín, Barán tiene una conexión muy fuerte en este sitio. Es lo que siento. Pero será aún peor si se queda aquí. Lo sé. Pero mi madre no puede acercarse a Barán. ¿Lo has notado? Lo he notado. Ella tiene miedo de presionarlo si le dice algo. Tiene razón de preocuparse. Desde la perspectiva de Barán. Ven conmigo, ven. Escucha. ¿Quién eres tú? Tú estás muerta. Tú no existes. ¿Qué querías de mí, Kenda? Fui a tu puerta solo por un pedazo de pan. ¿Qué querías de nosotras? Solo era una madre que luchaba por darle de comer a su hija. ¿Qué querías? No, 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 Sibel, tú no existes. ¡Esto no es cierto! ¡No existes! Me asesinaste, Kenda. Igual que mataste a tu hijo. Mataste a tu hijo con tus propias manos, Kenda. No, 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 no. Yo no maté a mi hijo. Yo no asesiné a mi hijo. Tú lo mataste. Yo no maté a mi lo hijo. Lo asesinaste con tus propias manos. Mataste a tu hijo. Yo no lo hice. Asesinaste a tu Yo hijo, no Kenda. Yo no maté a mi hijo. No lo hice. No lo hice. Tú lo mataste. Yo no lo maté. Yo no lo maté. Hijo. Hijo, 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 ¿dónde estás, Mcdime? 
Papá, papá. Hijo. Hijo. ¡Hijo! ¡Mi hijo se va! ¡Mi hijo se va! ¡Megdi está alejándose de mí! ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡Mi hijo se está yendo! ¡Vamos, abran! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Mi hijo se va! ¡Se aleja de mí! ¡Oh! ¡Gracias a la está vivo! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Mi hijo se aleja! ¡Abran! ¡Abran! ¡Gracias a Alá, mi bebé está vivo! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Déjenme ir! ¡Mi hijo se va! ¡Mi hijo se va! ¡A un lado! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Tengo que ir por mi hijo! ¡No te vayas, Megdi! ¡No te vayas! ¡Aquí está tu padre, Megdi! ¡No me dejes solo! ¡Aquí estoy! ¡Hijo! ¡Madre! ¡Pasamos el examen! ¡Ambas aprobamos! ¡Yo también! Estoy orgullosa de ustedes. Ven aquí, ven. ¡Bravo! ¡Vamos a ir a Estambul! Hermano, mis hermanas irán a la universidad. Rusgar, yo iba a darle las buenas noticias. Ya se lo dije. Sí, lo sé, ya lo hiciste. Estaba seguro de Maya, pero no de ti. Madre, ¿podrías decirle algo a tu hijo? Está siendo sarcástico. No soy sarcástico, solo digo la verdad. En fin, en fin. Hoy estarás bien. Voy a perdonarte porque estoy muy feliz. Maya y yo al fin podremos estudiar en Estambul. Madre, ¿hoy podemos cenar fuera? Nosotras invitamos. El café está funcionando muy bien. ¡Hermano, anda! Barán, no nos rompas el corazón. Sí, está bien. Anda, Rosgar. Llama a Emine y también llama a tu abuela, ¿sí? Maya, ¿qué carrera elegiste? Creo que prefiero psicología. ¿Ya no quieres ser abogada? Mm -mm. <risa> Vaya, ¿qué prefiero yo? ¿Qué te parece inglés? Sería genial. Continuará.